ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷൽസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കിച്ചൺ ടിപ്സിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമുക്കെല്ലാം അടുക്കളയിൽ വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഏഴ് ടിപ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില ടിപ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അറിയാത്തവയുണ്ടെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുന്നേ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ആയിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ നമുക്ക് ഓരോരോ ടിപ്പ് ആയിട്ട് നോക്കാം ടിപ്പ് നമ്പർ വൺ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള കറി മസാല പൗഡർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോരോ പൊടികളായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അപ്പൊ ഞാനിവിടെ മീൻ കറിക്കും മീൻ ഫ്രൈക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മസാലയും പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കറികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു കോമൺ മസാലയാണ് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ കറികളും എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കി ഒട്ടും ഏർപ്പില്ലാത്ത കണ്ടെയ്നർ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഓരോന്നിലും നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ രണ്ടിലും ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളകും എരിവെള്ള മുളകും കൂടി ഒരുമിച്ച് പൊടിച്ചെടുത്താണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേറെ വേറെ പൊടിയായിട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ പകുതി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും പകുതി എരിവെള്ള മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മുളക് പൊടിയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ പൊടികളുടെ അളവുകളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തത് പിന്നെ നമ്മുടെ കോമൺ കറികൾക്കുള്ള മസാലയിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും മീൻ കറിയുടെ മസാലയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിയാണ് ചേർത്തത് അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിലും വ്യത്യാസമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നിൽ ഗരം മസാലയും ഒന്നിൽ ഉലുവ പൊടി മാത്രമാണ് ഉലുവ ഒന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു മസാല കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക കറികളും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും മീൻ കറിക്കും മീൻ വറുത്തതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മീൻ മസാല എടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള മസാല കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇറച്ചിക്കറി അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടക്കറി കടലക്കറി പയറുകറി അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക കറി ഗ്രീൻ പീസ് കറി അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക കറികൾക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാല എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ നമ്മള് തിരക്കിട്ട് കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോരോ പൊടികളായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി വെച്ച് നോക്കിയാല് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കറികൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടിപ്പ് ഏതാണ് നോക്കാം ടിപ്പ് നമ്പർ ടു അടുത്തത് ബിരിയാണി അരി കൂടുതൽ കാലം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അതിന്റെ ആ ഒരു മണം ഫ്ലേവർ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് അപ്പൊ ബിരിയാണി അരി ഞാനിവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തില് കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു ആണ് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് നാലോ അഞ്ചോ ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു വറ്റൽമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അങ്ങ് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ ഈ ഗ്രാമ്പുവും വറ്റൽമുളകും കൂടി ഇടുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വയനയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പ്രാണികളൊന്നും വരില്ല കൂടുതൽ കാലം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആ ഒരു മണമൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനും പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടിപ്പ് ടിപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ കരിഞ്ഞ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ടിപ്പ് വീഡിയോയിലും ഞാൻ ഇതുപോലെ കരിഞ്ഞ പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കൂടാതെ ഉള്ള മറ്റൊരു ടിപ്പാണിത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങണം അതൊരു ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വെള്ളം ഇവിടെ ചൂടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്
അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഒത്തിരി സമയമൊന്നും ഇത് ഒരച്ച് കഴിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ ഒത്തിരി സമയം ഇത് കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നാരങ്ങ നീരും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത് ബേക്കിംഗ് സോഡയോ നാരങ്ങയോ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള തേയില കൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ഒരു ടിപ്പ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടിപ്പ് ടിപ്പ് നമ്പർ ഫോർ ഏതാണ് നോക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് ചിക്കനിലുള്ള ആ അഴുക്കൊക്കെ പോകാനും അതിലുള്ള ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടാനും വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചിക്കൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ചിക്കൻ വാങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മൂന്ന് തവണ വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ മാത്രം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക അങ്ങനെ കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ച ചിക്കനാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് മൈദാമാവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മൈദാമാവിന് പകരം ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കടലമാവ് അങ്ങനെയുള്ള പൊടികൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാമാവാണ് ഇപ്പൊ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചിക്കനിലുള്ള ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ സഹായിക്കും നമ്മൾ നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോ നാരങ്ങ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലുള്ള അഴുക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മാറി കിട്ടും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ച ശേഷം ഇതിനി നാലഞ്ച് തവണ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുവിധ ഇതിലുള്ള അഴുക്കൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടും ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും ദേ ഞാനിപ്പോ ഒരു നാലഞ്ച് തവണ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ ഒരുവിധം നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരുവിധം ബാക്കിയുള്ള ഇറച്ചികളും ഇതുപോലെ തന്നെ മൈദാമാവോ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ ചേർത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടിപ്പ് ടിപ്പ് നമ്പർ ഫൈവ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അടുത്തത് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ടിപ്പാണ് അപ്പൊ കഞ്ഞിവെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ പലർക്കും അത് അങ്ങനെ തന്നെ കുടിക്കാൻ ഒരു മടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചൂട് സമയത്ത് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കൃഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മിക്സിയിൽ തന്നെ ചതയ്ക്കണമെന്നില്ല ഇടികല്ലിൽ ചതച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പകുതി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു അളവിൽ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലേക്കാണ് പകുതി നാരങ്ങ എടുത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കഞ്ഞിവെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളം ഒത്തിരി കട്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് നേർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തണുപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ടും കുടിക്കാം ഇത് വളരെയധികം ടേസ്റ്റി ആണ് കഞ്ഞിവെള്ളം ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ പോലും ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ട് കുടിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടിപ്പ് ടിപ്പ് നമ്പർ സിക്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ നട്ട്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് ടിപ്പാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് കേടായി പോവാതെ കൂടുതൽ കാലം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് വരുന്ന ഉട
ஏன்னான் இதுக்கிறேன். Indonesia இஷல் ச்வல்ட் இது விரு சப்ஸ்கிரேபே ஆத்து விரு நீங்கள் சப்ஸ்கிரேபே யானும் சப்ஸ்கிரேப் அண்டு எடுத்து விரு நான் செரிய நோட்டிபிகேசின் பெல்ல உன்னு கிலிக்கியதித்து ஓலன் உல்லர் ஓப்சின் செல்க்தியானு மார்க்கிருது அப்பு இத்திரியும் சமையம் இந்தி வீடியோ கண்டுந்து வலர் இதிகும் நன்னி